மாறுமுகாரங்க மாதேசிகாய் நம்ம நாம் இப்போ இருக்கிற இடம் திருச்சி துறையூர் ஸ்ரீ அகத்திய சண்மாக சங்கம் முருகப்பெருமானின் ஏழாம் படை வீட்டில் இங்கே இருக்கிறோம் இங்கே வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூர் என்ற ஊரிலேருந்து ஓங்காரக்குடிகளுக்காக தொண்டு செய்யும் திரு கோவிந்தராஜ் அவர்களும் அவருடைய நண்பர்கள் உறவினர்களும் ஓங்காரக்குடிகளுக்கு வந்திருக்காங்க இவங்க ஓங்காரக்குடியில் ஆசானத்தை வரி தரிசனம் பண்ணியும் அவங்கள வழிபட்டோம் தர்மம் செஞ்சோம் என்னென்ன நன்மைகள் அடைஞ்சாங்கன்றத அவங்க அனுபவத்தை நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் அரங்க மகாதேசி ஆயினமா சொல்லுங்க உங்கள் பேருங்க நீங்க கோவிந்தராஜ் நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் ஓங்காரக்குடியில் வரீங்கயா ஏழு வருஷம் வந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி அறிமுகம் கிடைச்சது இங்கே ஓங்காரக்குடி ஒண்டிப்பூர் பிரபு மூலம் அறிமுகம் கிடைச்சது எப்படிங்க அறிமுகம் கட்சி ஒண்டிப்பூர் பிரபு அவர் மூலம் அறிமுகம் அறிமுகம் கட்சி அவர் எங்கே சந்திச்சிங்க அவர் எப்படி கடைக்கு வந்தாருங்க நான் ட்ரைவிங் ஸ்கூல் வச்சிருக்கிறேன் சரிங்க ட்ரைவிங் ஸ்கூலில் வந்து சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு ஒரு புஸ்தகம் கொடுத்தாப்படி சரிங்க அது பேர் ஞான திருவிடி சரிங்க அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படித்து அதனால் இங்கே வந்துருந்தேன் அந்த புத்தகம் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு உண்மை பொருள் தெரியும் அந்த புஸ்தகம் வாங்கக்கூடிய நிலைமையில் என்னுடைய மனக்குழப்பங்கள் இருந்தது இருந்தது சரி என்னுடைய மனக்குழப்பம் இருந்தது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொந்த வீடு கட்டி காரணம்பேட்டில் குடியிருந்தேன் சரிங்க அந்த காலகட்டத்தில் சூலூரில் ஒரு வீடு வாடகை வீடு வந்திருந்தோம் சரிங்க அந்த வாடகை வீட்டு வந்த ஒரு வாரத்தில் கொஞ்சம் மனக்குழப்பமாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் இந்த புஸ்தகம் கொடுத்தாங்க சரிங்க அது நாங்கள் நான் மனைவி பையன் எல்லாருக்கெல்லாம் நேரம் புஸ்தகம் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க சரிங்க இது நூற்றி ரூபா கட்டி சந்தா சேர்ந்துட்டா அன்னதானத்துக்கு போனோம் சரி எழுதிக்கப்பான்னு சொல்லியாச்சு சரிங்க அதனால் அப்போ சேர்ந்து அதை வாங்கி படித்தது வந்து எனக்கு மன அமைதி ஏற்படுத்து சரிங்க அதுலேருந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் எப்போ குடியிலுக்கு வந்தீங்க அந்த புத்தகம் படித்ததுக்கு அப்புறம் இருபத்தி மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்தோம் பன்னெண்டில் சரி அதே மாதிரி இந்த பிரபு கூட வேனில் வந்தோம் சரி வேனில் வந்துட்டு எல்லாம் ஐயா பார்த்துட்டு ஐயாக்கிட்ட ஆசை வாங்கிட்டு இவர் பார்க்கல நான் பார்த்தேன் ரொம்ப கும்பலாக இருந்தது அப்புறம் அடுத்த தடவை எல்லாத்தையுமே கூட்டிகிட்டு வந்து பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் பானம் கட்டி நாங்கள் பூஜையில் கலந்துட்டோம் விளக்கு பூஜையில் கலந்துட்டோம் அப்புறம் ஐயா வந்து ஆசை கொடுத்தாரு அப்புறம் மறுபடியும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது உடம்பு நல்லா இருந்தது எனக்கு கால் வழியாக இருந்தது அப்புறம் ஐயா கிட்டே வந்த வரவு பரவாயில்ல அப்புறம் ஐயா வந்து எல்லாம் இங்கே தானே வந்திருக்கீங்க அவங்களுக்கு நல்லா ஆசை கிடைக்கி ஓ மகத்தீசான்னு சொல்லுங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஐயா ஆசீர்வாதம் பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் தினமும் பூஜை செய்கிறீங்களே ஞானிக்கலாம் டெய்லி டெய்லி ரெண்டு நேரம் ஐயாக்காக இப்போ தவம் செஞ்சு பூஜை பண்ணுறோம் ஐயா படுத்துட்டுருக்குறாருன்னு அப்புறம் டெய்லி கஞ்சி ஊற்றுறோம் வியாழக்கிழமை விளக்கு பூஜை பண்ணுறோம் சனிக்கிழமை அன்னதானம் பண்ணுறோம் அப்புறம் எல்லாம் நாங்கள் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் செய்கிறோம் எவ்வளோ மக்களுக்கு தர்மம் செய்கிறீங்க நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு நூற்றம்பது பேர் இரநூறு பேர் சாப்பிடுவாங்க சாப்பாடு சாப்பாடு அருள் கஞ்சியும் நூற்றம்பது பேர் இரநூறு பேர் சாப்பிடுவாங்க டெய்லியும் எல்லாம் தொண்டராக செஞ்சு தொண்டர்களை லீவிங்கெலாம் தொண்டருக்கு தேவைங்களாம் நாங்கள் தான் செய்கிறோம் பொருளாதார உங்கள் எதிர்பார்ப்பாங்க <laughs> 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 அந்த விட்டுட்டு இதில் இப்போ நம்ம பொது நலத்துக்கு நம்ம வாழ்ந்தது இல்லாமல் இன்னொருத்தரை வாழ வைக்கணும் அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு மருத்துவம் செய்யணும் அவங்க நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரு செய்கிறது வந்து பொது நலமான விஷயம் இந்த சுயநலமான உலகத்தில் பொது நலத்துக்கு விரும்பி வந்திருக்கீங்களா உங்களுக்கு எப்படி அந்த உணர்வு வந்ததுங்க நாங்கள் ஐயா தான் சொல்கிறார் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் செய்கிற நன்மை வந்து உலகத்துக்கே நல்லது ஊருக்கே நல்லது நீங்கள் அது வந்து கஞ்சி காய்ச்சோணும் கஞ்சி காய்ச்சி எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க அன்னதானத்தோட கஞ்சி ஊற்றுறத சிறப்பு அப்படின்னு குருவோட வார்த்தை கேட்கறது உங்களுக்கு அதை கடைபிடிக்கிறதுக்கு விருப்பமாக இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க நீங்க எதுக்காக பொது நலத்துக்கு வந்திருக்கீங்க கனக சுப்பிரத்தியத்தோட நிகழ்ச்சிக்கு போவனுங்க சரிங்க அவர் சொன்னதுனால குடிலுக்கு வந்தனுங்க சரிங்க வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தனுங்க அப்புறம் ஐயாவோட தொடர்பு கிடைச்சதுங்க சரிங்க அப்புறம் கஞ்சி ஆசை நாலு வருஷமா கஞ்சி ஆகி ஒருத்தருங்க அதனால வார்த்தையால சொல்ல முடியாதுங்க சரி ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அவர் எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் நல்லா வச்சிருக்காருங்க தினந்தோறும் காலையில் ஆறு மணிக்கு இருந்துச்சு வீட்டில் புறப்பட்டு வந்து கஞ்சி ஆச்சு மக்களுக்கு எல்லாம் ஐயா கூட சேர்ந்து கஞ்சி ஊற்றுவங்க என்னால் கஞ்சி காய்ச்சி ஊற்றாமல் இருக்க முடியாதுங்க எந்திரிச்சு இருக்க முடியாது தர்மம் ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கு ஆமாம் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் வர முடியாமல் போயிடுவேன் ஆனால் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வந்துடுங்க வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் அன்னதான
சாப்பாடு செஞ்சு ஐயா நாங்கள் அவருக்கு சக சகந்து இல்லாமல் தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கையை ச அன்னதானம் சா சாப்பாடு செஞ்சு நாமத்தை சொல்லி எல்லா அன்னதானம் எல்லாம் மக்களுக்கு வழங்குவோம் மக்கள் நேரடியாகவும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுவாங்களா இது மாதிரி நான் பயனடைஞ்சேன் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஐயா தான் இதெல்லாம் இது பண்ணிக்காரு நீங்கள் ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லுங்க நாங்கள் சொல்லுவோங்க பெரியவங்க பத்து பேரு இருபது பேரு அப்படி வருவாங்க தடைபடாத நடக்குங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த பதிமூணுல இருந்து பூஜை பண்றேங்க பத்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பாஞ்சு கஞ்சி ஊத்துனாங்க முதல் முதல் ஒண்டிப்பூர்ல இருந்து கஞ்சி கொண்டாந்து ஊற்றினாங்க பிறகு பழனிசாமி அவங்க எல்லாம் கொண்டாந்து ஊட்டினாங்க ஒரு நாள் என்ன போய் சொல்லி பதி பத்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்போ ஆரம்பித்தது அடுத்தது பதிமூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல விளக்கு பூஜை சூலூர் செல்வ விநாயகர் கோயிலில் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பூஜை இன்னைக்கு வரல தடைபட நடக்கும் ஏதோ ஒரு வருஷத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தடைபடும் ஐயா வந்து மக்களுக்கெல்லாம் ஆசி கொடுத்தாரு சூலூர் வந்தாங்க எஸ்ஆர்எஸ் கல்யாண மண்டபத்துக்கு ஐயா வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆசி கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களே எல்லாம் லைனாக வந்து ஐயாட்ட ஆசி வாங்கிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஐயா வருவார்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஐயா வந்துட்டாரு சூடி பார்த்துட்டு வந்து உடனே கிளம்பி வந்துட்டார் ஐயா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சிறந்த மகிழ்ச்சி ஐயா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நல்லா இருக்கும் என் பேர் ஸ்ரீராமச்சந்திரனுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நான் ஒரு தனியார் கம்பெனியில் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன் எவ்வளோ நாளாக உங்கள் கம்பெனிக்கு வந்துட்டுருக்கீங்க எட்டு வருஷமாக வந்துட்டுருக்கேன் எட்டு வருஷமாக வந்துட்டுருக்கேன் நீங்கள் என்னென்ன நன்மைகள் அடைஞ்சிங்க ஐயா எப்படி உணர்ந்தீங்க உங்கள் வீட்டில் இல்லை உங்களுக்கு என்னென்ன அற்புதங்கள் இருந்தது சொல்ல முடியுமா எனக்கு நான் பேரூர் கோயிலில் அங்கே பின்னாடி சாமி கும்பிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த ஞான திருவடி புக்கு பிரபு நாளில் கொடுத்தாங்க சரி அங்கேயே இருந்து இது படித்து இந்த நூற்றி முப்பத்தி வருஷத்துல படித்துக்கு என்ன வேணுமோ வேண்டுகோள் வைங்கன்னாங்க அங்கேயே இருந்து அந்த கொரக்கர் இதோட இதுலேயே வச்சு வேண்டுகோள் வச்சுருந்தேன் நான் சரி ஒரு நாள் வாங்க ஐயா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்து இதுலேயே ஞாயிற்றுக்கிழமையே இந்த வேனில் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க வந்து ஐயா பார்க்க வச்சாங்க ஐயாவை பார்த்தோன்னே அன்னை கொஞ்சம் மாற்றங்கள்லாம் இருந்தது அடுத்த ட்ரிப்பு நான் எப்பயும் திருவண்ணாமலை போவேன் திருவண்ணாமலை போகும்போது சரி இந்த கேலண்டரு இந்த புக்கு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த தீபமெல்லாம் எடுத்துட்டு திருவண்ணாமலை கிரிவலம் வந்துட்டு மேலே இருக்கிற கோகைக்கும் போய் சாமி கும்பிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லி மேலேயும் போய் மலை மேலே மேலேயே போய் இந்த தீபம் பூரம் அங்கே ஏற்றி வச்சு இந்த நூற்றி முப்பத்தோரு சித்தர்கள் போற்றி அங்கே வேண்டுகோள் வச்சு இனி என்ன வேணால் நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இதாவது இந்த கேலண்டர் அக இது அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்க கேலண்டர் அங்கே அந்த கோகக்குள்ள மேலே யாரும் இல்லை ஆனால் அங்கே தான் வந்து இந்த தீப மேத்திற்கு மேலே போவாங்க அங்கேயே அந்த கேலண்டரு இந்த புக்கு இதெல்லாம் வச்சு அங்கேயே உளுந்து கும்பிட்டு இந்த நம்ம கேலண்டர் அகத்தியர் சன்மார்க்க கேலண்டர் அங்கேயே வச்சு கும்பிட்டு இதுல இருந்தாவது இனி ஒரு மாற்றம் கொடுங்க எனக்கு இது என்னைக்கு எனக்கு அகத்தியர் சன்மார்க் சங்கம் வந்து அன்னையில இருந்தே இது மாற்றம் வந்திருக்கு இனி கொடுங்கன்னு சொல்லி நான் வேண்டுகோள் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் நான் அப்போ அதில் இருந்து அடுத்த ட்ரிப்பு வந்து ஐயாவை பார்த்தேன் ஐயா இந்த உங்களுக்கு அடிமையாக இருந்து தொண்டர் பண்ணி பண்ணணும் ஐயா அப்படின்னு சொன்னேன் ஆசி உண்டுடா அடிமையாக இருந்து ஆசி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தொண்டு செய்ய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஆ வாய்ப்பு கிடச்சிது அன்னையிலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் எல்லா கல்யாண மண்டபத்துகள் எல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கிறது வந்து வேட்டைக்காக இருக்கும்போது ஒரு அழுக்கு சாமியார் கோயில்னு இருக்கு சரிங்க வேட்டைக்கா பொள்ளாச்சி பக்கம் ஆசனியம்மன் கோயில் பக்கம் அடுத்தது இருக்கு அங்கே பிரபு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா கிட்ட ஆசி வாங்கி இவங்களையே தொண்டர்களையே கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வச்சு விளக்கு பூஜை ஃபஸ்ட்டு முத முதல்னு பண்ணணும் அங்கே ஆறு வருஷம் அது ஆச்சுங்க எட்டு வருஷம் பதினாலு ஆச்சுங்க அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் எல்லா பக்கம் ஆனமலையில் அப்புறம் அருள்பெருஞ்சோதி கோயிலில் போய் அப்புறம் இந்த தனி தனியார் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த ஏழை குழந்தைகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க அனாதை குழந்தை ஆசிரமத்துக்கெல்லாம் போய் பிரம்ம ஆசிரமத்துக்கு இந்த எல்லா ஆசிரமத்துக்கும் போய் அங்கே வச்சு இந்த அருள்பெருஞ்சோதி கோயில் இதெல்லாம் திருவிளக்கு பூஜை பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் ஐயாட்ட வந்து கேட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அப்புறம் போய் அங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு இன்ன வரைக்கும் அது கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு திருவிளக்கு பூஜை ஐயானால் எல்லா பக்கம் நடந்துட்டுருக்குது அது கூட அதுக்கு அடுத்தது வந்து திரு கஞ்சி ஊத்தணும் அப்படின்னாங்க அது கஞ்சி வந்து வேட்டைக்காரம்பூரில் பெரிய ஆஸ்பத்திரி முன்னாடி இருந்து அங்கே ஆரம்பித்து விட்டோங்க அங்கேருந்து இன்ன வரைக்கும் ஊற்றிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அன்னதானம்னு பண்ணி சொல்லி இப்போ பூண்டி மலை
எல்லாமே எங்களுக்கு ஐயா தான் அந்த வழிகாட்டல் பெருகா ஐயா வந்து ஐயா ஐயா நம்ம சொல்றது எல்லாமே வந்து முருகு பெருமானே முருகு பெருமான் அந்த முருகு பெருமான் வந்து ஆசானா இருக்காங்க ஆசானா இருக்காரு அது எப்படி நீங்க உணர முடியுதுங்களா இல்ல ஒரு பொதுமக்கள் கிட்ட போய் முருகர் அவதாரம் எடுத்துக்கறாரு அவங்க வேல இருக்கா மயில சந்தேகம் வரும் சந்தேகம் எல்லாம் வரும் அவங்க எப்படி மனித உடம்பல இருக்கா இப்படின்னு இருக்கா இப்படின்னு கேப்ப நாங்களே எடுத்து சொல்லுவோம் நாங்க சொன்னது ஐயா ஐயான்னு சொல்லுவோம் முருகு பெருமானே நீங்க வந்து மனித ரூபத்துல பாக்கலாம் இந்த அட்டை வச்சு ஞான திருவடின்னு இப்போ முருகு பெருமான் அலங்காரமா இருக்கிறார் அலங்காரம் இல்லாம நீங்க பாக்கணும்னா ஓங்கார குடியில் திருச்சி துறையூர்வாங்க அங்க முருகு பெருமானே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் இது பெரும் வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை தயவு செய்து விட்டுறாதீங்க உலக மக்களே இதெல்லாம் கிடைச்சது எங்க போனாலும் இதை தான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் ஒரே காரணம் முருகு பெருமான் தேசம் இல்லாம அமைதி அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறார் பெரும் வாய்ப்பு நல்லது விட்டுறாதீங்க வாங்க எங்க கூட வாங்க நாங்கள்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நீங்களும் வாங்கன்னு சொல்லித்தான் கூப்பிடுவோம் நாங்க அது நேரு நாங்க எங்களுக்கு வந்து அவர் முருகர் தான் முருக பெருமான் தான் வாங்க வணக்கம் <laughs> 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 மருதமலை அடிவாரம் அதுக்கு பக்கத்துல கல்வியரம்பாளையம் அங்க இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் கஞ்சி ஊத்திட்டு வந்துனுங்க அந்த கஞ்சி ஊத்திட்டு வரும்போதே எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு உந்துதல் ஐயா மேல எனக்கு ஒரு பற்றுதல் வந்தது அந்த பற்றுதல் வந்ததுக்கு பிறகு என் வீட்டுல மனைவி என் பொண்ணு இவங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தேன் அப்புறம் ஐயா வந்து ஆசி வாங்கும்போது அன்னதானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அன்னதானம் பண்ணா உங்க துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்கும்னாங்க அது பண்ணிட்டு வந்தோம் ஆனா என்னை விட என் பொண்ணு வந்துங்க வீட்டுல ஐயா பார்க்க வர்றதில்லை சரி வாரத்துல நாலு பேர் அஞ்சு பேர்த்துக்கு அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா வந்து சர்வசாதாரணம் யாரும் ஐயாவை புரிஞ்சுக்க முடியாதுங்க ஐயா வந்து அவ்வளவு ஆழமா அவரை நாம இது பண்ணாதான் வணங்கினாதான் ஐயாவை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும் ஐயா வந்து முருகனே வந்து இருக்கிறாங்க ஐயா அப்படியே முரஜியா சொன்ன மாற மனித ரூபத்தில் இருக்கிறாருன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது ஐயா முருகனே வந்து நேரடியா நம்மளுக்கு அருளாசி வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க தெய்வத்தை நான் எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு ஒரு நல்லா இருக்குங்க இது வரைக்கும் எங்க குடும்பத்திலேயோ நான் வந்துட்டு வந்தேன் என் பையன் என் பொண்ணு எல்லாத்துக்குமே உடல்நிலை மனநிலை எல்லாத்தையுமே நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வணக்கம் ஐயா என் பேர் ஆறு தங்கவேல் சரிங்க எங்க இருந்து வரீங்க உண்டிப்பூர்ல இருந்து வரணுங்க ஐயா எவ்வளவு வருஷமா குடியில் வந்து நான் பத்து வருஷமா வந்துட்டு இருக்கேன் ஐயா உங்களுக்கு எப்படி அறிமுகம் ஆச்சு உங்க அறிமுகம் எங்க அப்பா பிரபு ஞான திருடி கொடுத்ததா இவ்வளவு பேருக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நார்மலா ஒரு பத்து ரூபா புத்தகம் ஒரு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்குது எவ்வளவு பெரிய நீங்க என்னென்ன உணர்ந்துருக்கீங்க உங்க மகன் தொண்டு செய்யறதுக்கு தண்டு முதல்ல வந்து ரொம்ப நான் கவலைப்பட்டேன் ஆனந்தமா இருக்குது ஐயாவை நினைக்கிற போது உணர்ந்தோம் ரொம்ப இது இந்த பிறவியில வந்து ஐயாவை தரிசனம் பண்ணது பல கோடி புண்ணியமா நினைக்கிறான் அப்புறம் ஐயாவை வந்து சொல்கிறது என்ன முடிஞ்ச அளவு ஒரு அஞ்சு பேர்த்துக்கு அன்னதானம் பண்ணுங்கிறாங்க உயிர்ப்பலி வேண்டாம் ஞானிகளை வந்து போற்றி வணங்குங்கோன்னு சொல்கிறாரு இதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் முடிஞ்ச அளவு நாங்கள் வாரத்தில் ஒரு தடவை கஞ்சி காய்ச்சி ஊற்றிட்டுருக்குறோங்க ஐயா கூட வந்து ஐயாவெல்லாம் உதவி பண்ணுறாங்க சரிங்க அப்புறம் மக்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறது என்ன நீங்களும் இதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் இருக்குதுன்னு இந்த உலகத்திலேயே வந்து 
ஓங்காரக்குடியில் தான் உண்மையான ஆன்மீகம் இருக்குது எத்தனை பேர் போனாலும் அன்னதானம் போடுற இடம் உலகத்திலேயே ஒரே இடம் வந்து ஓங்காரக்குடியில் தான் மற்ற இடத்துலையெல்லாம் நூறு பேர்த்துக்கு கொடுப்பாங்க முடிஞ்சு போச்சுன்றுவாங்க ஆனால் உண்மையான ஆன்மீகம் வந்து இருக்கிற இடம் இங்கே ஓங்காரக்குடியிலேருந்து வர்றவங்களுக்கெல்லாம் குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து பேர்த்துக்காவது சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் நல்ல தெய்வீகமாக இருப்பாங்க ஆனால் கேட்டால் நான் வந்து மட்டன் சாப்பிட்றேன் இதெல்லாம் பண்ணிடுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் நான் வந்து முதல் சொல்கிறது அந்த உயிர் பணி வேண்டாம் நீங்கள் கோயிலில் எல்லாம் சில பேர் பெரிய அதிகாரியாக இருப்பாங்க ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா அங்கே வந்து மட்டன் சாப்பிட்ருப்பாங்க நான் இப்படி ஒரு பத்து இருபது பேர்த்து அப்படி சொல்லி திருத்திருக்கேன் ஐயா அப்புறம் எதுவும் வேண்டாம் உயிர்கள் காப்பாற்றிருக்கீங்க இவங்கள திருமொழி பல உயிர்கள் வாழ்த்து நீடிச்சு ஐயாவுடைய இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு அந்த ஓங்காரக்குடியில் அந்த புக்கு ஞான திருவடி ஒரு புக்கை மட்டும் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையான ஆன்மீகம் நீங்கள் போ போகிறது ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த புக்கை வாங்கி ஃபுல்லாக படிங்க இது வந்து மற்ற புக்கெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிற போது என்ன தெரியுமா படிச்சுட்டு குப்பையில் போட்டுருவீங்க இது அப்படி இல்லை ஞான திருவடி வாங்கி படிச்சிங்கன்னா காலம் மட்டும் அது உலக அழிகிற மட்டும் அந்த புக்கை நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் எப்போ வேணாலும் திருப்பி பார்க்கலாம் அந்தளவு அதில் இருக்குது எல்லாம் நாம் வந்து மாநிலம் பிறந்ததுக்கு வந்து இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஓங்காரக்குடியில் வந்து ஐயாவெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு போனால் புண்ணியம் கிடைக்கும் உண்மையான ஆன்மீகம் இருக்கிற இடம் உலகத்திலேயே வந்து ஒரே இடம் வந்து ஓங்காரக்குடியில் ஐயாவை இங்கே சைவம் வந்து எல்லாருமே முன்னாடி அசைவமாக இருந்து ஐயாவுடைய அறிமுகம் கிடைச்சி தான் சைவம் ஆனீங்களா இல்லை ஏற்கனவே சைவம் ஆனீங்களா ஐயா எங்கள் குடும்பத்தில் முதலையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஐயா சரிங்க சைவம் தான் இடையில் நாங்கள் கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம் அப்புறம் இடையில் இதை தெரிஞ்சு ஓங்காரக்குடியில் வந்த பின்னாடி சுத்தமாக வாழ்க்கைக்கு வந்து உதவாதது இல்லை ஒரு கெடுதலான விஷயம் அசைவன்றது எங்கள் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ரெண்டு திருமணம் ஐயா சரி எங்கள் பெரியமா வந்து குழந்தை இல்லைன்னு நாங்கள் ரெண்டாவது கல்யாணம் வச்சு தான் நாங்கள் எங்கள் சகோதரனு மூணு பசங்க சரி எங்கள் பெரியமா வந்து முருகப்பெருமான் பக்தர் சரி அந்த ஞானத்தில் தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோங்க ஐயா இது முக்கிய காரணம் எங்கள் பெரியமா உணர்ந்த விஷயங்கள் ஐயா வந்து ஒரு கடவுள்ன்றதோ அவங்க சொல்கிறத கடைப்பிடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அற்புதங்கள் அது மாதிரி என்ன விஷயங்கள் பக்கத்துக்கலாம் நான் வந்து உடல் நல பாதிச்சு குண்டு இருந்த நேரத்தில் சரிங்க வே வேலைக்கு எங்கேயும் போகாமல் உட்காண்டிருந்தேங்க எந்த வருஷங்க அது ஒரு ஐம்பதாவது வயசில் இருந்து வய வருஷம் எதுவும் தெரியல அந்த டைமில் எல்லாம் தெரியாது கோயமுத்தூர் மருதமலையில் வந்து கோபுர கும்பாபிஷேகம் நடந்ததுங்க சரிங்க அப்போ ஞான திருவடி நூல் புத்து விற்கி விற்றுட்டு இருந்தாங்க சரிங்க நாங்கள் அங்கே வந்து அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வேற ஒரு இதில் சரிங்க அப்புறம் சாப்பிட்டு வந்துட்டு பார்க்கும்போது இந்த புக்குகளை வாங்கினோம் சரிங்க சரி இந்த புக்கில் வாங்கி வாங்கி நான் படிக்கிறதே இல்லைங்க சரி வச்சுட்டேன் இந்த ஆசானம் பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன வழிமுறை மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு இப்போ ஒருத்தர் இருந்துட்டு ரவிச்சந்திரனோட ஐயா இருக்கிறார் சுந்தராபுரத்தில் சரிங்க அவருடைய நம்பர் கொடுத்தாருங்க சாயங்காலம் வந்து அவர் கூட ஃபோனில் அட்டன் பண்ணுங்க அவர் இந்த மாதிரி வழிமுறையில் சொல்லி கொடுத்தாருங்க சரிங்க அப்புறம் அந்த புக்கில் பார்க்கும்போது பழனிசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் சரிங்க அவரையுமே கான்டாக்ட் பண்ணுங்க போனில் எங்கே இருக்கிறீங்க ஆனால் சிங்கம் நம்ம ஏரியாலேயே வச்சுட்டு நம்மளை அவரை விட்டுட்டோமே அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அவர் கூட பேசுனுங்க சரிங்க அப்புறம் அவர் இந்த மாதிரி நம்ம நண்பர்களெலாம் ஒண்டி போல் இருக்கிறார் பிரபு கிருஷ்ணமூர்த்தி தேவசேனாமா நல்லா இருக்கிறாங்க நீங்களும் பயம் இல்லாமல் இருங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த கோயில்களில் வந்து உலவார பணி செஞ்சுட்டு இருந்தேங்க சரி நாமக்கரசருடைய இதில் வந்து உலவார பணி ஒவ்வொரு கோயிலையும் மருதமலை கோடியம்மன் கோவில் தண்டுமாரியம் கோவில் பணி செஞ்சுட்டு இருந்தேன் சரிங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஞானத்தி இதில் வந்து ஓங்கார கோயிலுக்கு வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்புங்க இப்போ உழவார பணி செய்கிறதுக்கோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஞானிகள் வழிபாடு பரப்புறதுக்கோ அன்னதானம் செய்கிறதுக்கோ என்ன வித்தியாசத்தை உணர்வீங்க சார் இதில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்க சார் முருகப்பெருமானோடைய நம்ம தொண்டர்களுங்கும் போது அது எப்படி சொல்கிறது வீரபாகம் இருந்தால் இல்லைங்களா அவருடைய மாதிரி தான் நாங்களும் நினச்சிட்ருக்குறேங்க சரிங்க முருகப்பெருமானுக்கு இது இருந்தாலும் யுத்தத்துக்கு 
சுரன் அழிக்கிறதுக்காக வச்சிருந்தார் வீரபாகு அவர் மாதிரி தான் நாங்களாம் நடிச்சிட்டு இருக்கிறோங்க சரி உங்களுக்கு கூட ஐயா கூட இருக்கிற நாங்கள் அவருடைய இல்லை இல்லை நாங்கள் கேட்குறது அந்த வித்தியாசம் இப்போ உலக உலகார பணின்னு போது உலகார பணி செஞ்சாலே போதும் செவ்வாக கிடச்சிடும் வேறு எந்த தொண்டும் செய்ய தேவையில்லைன்ற ஒரு ஒரு அடைப்புக்குள்ளேயே இருப்பாங்க இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் அதை தாண்டி அதை அது இல்லை அதை விட இது அனதான செய்ய அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இது ரெண்டாவது ஸ்டெப் அப்படி மேல்படி அதை விட இது கொஞ்சம் உயர்ந்தது உணர முடியும் உணர முடியும் சார் உனக்கு கண்டிப்பாக உணர் மக்கள் சேவை தான் மகேஷ் ஆமாம் சார் மகேஷ் ஆசை பெற முடியுன்றது ஆமாம் சார் உண்மை உண்மை வழிமுறை <laughs> 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 இது வரைக்கும் இல்லை இது மகான்கள்றது பெரிய விஷயம் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இந்த ஒரு எட்டு வருஷத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு குழுவில் இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு இருக்கும்போது அது மாதிரி பல குழுக்கள் வருங்காலத்தில் அந்தந்த நேரம் வரும்போது வரும் உலக பெருமாற்றம் ஈஸியாக நடக்கும் எல்லா மக்களும் நன்மை அடையாங்கன்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறோம் அதெல்லாம் தொண்டு கூப்பிடும் போது ஸ்பாட்டில் அந்த எங்கே கூப்பிட்டாலும் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு ஒடியா இருந்துருவோங்க எல்லாமே இந்த நேரத்துக்கு எப்படி இருந்தாலும் வந்து ஒரு குழு செயல்பாடுன்னும் போது ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் ஆமாங்க அது ஃபஸ்ட்டு வந்துங்க இது கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு இவங்க எல்லாம் இருக்கும் போது பழனிசாமி எல்லாத்தையுமே கூட்டிட்டு போய் தான் நாங்கள் எல்லாம் செஞ்சோம் இதுக்கப்புறம் ஐயா அவங்களுக்கு வேற பணி கொடுத்ததுனால நாங்கள் இப்போ நாங்களே எடுத்து குழுவாக இருந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எல்லா பணியும் செஞ்சுட்டு ராமகுமார் ஐயா வந்து அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நரசிம்மர் கோயில்லையுமா பெரியாசு ராம்குமார் ஐயா வந்து கோயம்புத்தூரில் அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நரசிம்மர் கோயில்லையுமா ஜிஹெச்லையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே எப்போ எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிற நேரத்துலலாம் நான் அன்னதானத்தில் போய் கலந்து சேவை செஞ்சுட்டு வருவேனுங்க இதுக்கு காரணம் இப்போ பிறகும் அண்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி இவங்க எல்லாம் கோயம்புத்தூர் தொண்டர்கள் பழனிசாமி அவங்கெல்லாம் அந்த டைமில் இருந்தாங்க அவங்க மூலியமாக தான் பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்புறம் நமக்கு இந்த இதுக்கு வந்து ஐயாவனுடைய இது பிடிச்சதுக்கு பிறகு இந்த ஞான திருவடி நூல் வைப்பனுங்க காலண்டருக்கு வந்ததுன்னா வாங்கி வித்து இது பண்ணி கொடுப்பேன் ஐயாவுக்காக பஸ் பண்ணி எல்லாம் கூட ஐயாவை கட்ட எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இது என்னென்னா புலால் உண்ணாமை உயிர் கொலை செய்யாமல் உயிர் கொலை செய்யாமல் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நாமளே ஒரு உயிர் நாம் இன்னொரு உயிரை கொண்டு அதை சாப்பிட்றது நமக்கு இன்னைக்கு மனிதர் மனிதன் அவ்வளோ சாதாரணமாக கொலை பண்ணுற ஒரு காலத்தில் காலத்தில் ஒரு நமக்கு வந்து ஜீவராசிகள் மேலே வந்து செலுத்த ஜீவராசியில் எல்லா உயிரும் நம் தம் உயிர் போல பேணி காக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி அது வந்து ஐயா வந்து எங்களுக்கு உணர்த்தினாருங்க அவரோட சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் சரிங்க எல்லா இறைவனும் ஆண்டவன் வந்து மக்களுக்கு நல்லா செய்யணும் ஓங்காரக்குடியில் நான் வந்து பார்த்ததுக்கு பிறகு இன்னைக்கு பன்மடங்கு பெருகி அன்பர்களாக நிறைய பேர் இங்கே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல் எல்லாரும் வரணுங்கிறத நாங்கள் வேண்டி மக்கள் வந்து ஓங்கார குடிகளுக்கு வந்து நலன் பெறணும் இந்த சன்மார்க்கத்தில் சேர்ந்து அவங்க எல்லாம் உழைச்சு ஐயாவனுடைய பெருமையை உலகெல்லாம் பரப்பணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆசைப்படுறேன் மிக்க நன்றி ஐயா ஐயா வணக்கம் உங்கள் பேர் ஐயா என் பேர் சாமி எங்கேருந்து வரீங்க ஐயா நான் சூலூர்லேருந்து வர்றேன் ஐயா சரிங்களா இது எவ்வளோ நல்லா அறிமுகமாக இருக்கீங்க நான் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா நாலஞ்சு வருஷம் நான் வா டிரைவருங்க சரிங்க ஐயா ஓட்டுநர் உங்களுடைய வண்டி ஓட்டுநர் சரிங்க ஐயா இவங்க தந்ததுனால வாய்ப்புங்கள் இந்த அகத்திய சன்மா சங்கத்துக்குங்க அறுபரனாய் வந்து குறுபரனாய் ஆணாய் போற்றிங்கிறதுக்கு இந்த அகத்திய சன்மா சங்கத்திலேருந்து வந்ததில் வரும் இந்த ஆறு ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிய சாமிகள் திருவடிகளே நமோன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாருங்க ஐயா இந்த உடலும் உள்ளத்தையும் தெளிவு பண்ணி கொடுத்தாருங்க சரிங்க இந்த அகத்திய சன்மா சங்கத்துக்கு தொண்டு செய்வ இவங்களோட சேர்ந்து செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தவர் அரங்கிறதாங்க ஐயா வேலையும் செஞ்சு கூடவே தொண்டு செஞ்சு தொண்டு செய்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவர் அரங்கிறதா ஐயா இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்வோமா செய்யலாங்க நான் எப்போதுமே செய்வேன் செய்வேன் அது ஒரு உணர்வு ஆரம்பத்துலேருந்து இருந்து அற்புதமான விஷயம் ஐயா நீங்கள் வேறு என்ன மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறீங்க சொன்ன அந்த மாதிரி கிடையாது இந்த தொண்டு எல்லா மக்களும் விருப்பத்தோடு ஒரு மனதோடு செய்யணுங்க ஐயாவின் வழிகளை எல்லாரும் பின்பற்றணும் காலத்து கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பா கடைபிடிச்சா பருவமழையும் நல்லா பெய்யும் நாட்டில் அராஜகங்களுக்கு தூய்மை அடைகிறதுக்கு ஐயாவினுடைய வழிகளை பின்பற்றணும் கண்டிப்பாக அற்புதம் ராமா கிட்ட கூட ம 
வணக்கம்மா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் தங்கமணி சரிங்கம்மா என்னவா இருக்கீங்க என்ன வா இருக்கீங்க நீங்க பின்னாடி <laughs> அப்பலாம் இந்த பக்கம் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது சரிங்க அப்போ சரின்னு சொல்லிட்டு நாம் இங்கே போக போகிற அந்த பக்கம் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா சரி பார்க்கலாம் முடிஞ்ச ஒரு நாள் பார்க்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சரி அப்போ புக்கு வந்துட்டே இருக்கும் வருஷம் ஒரு நாள் டெய்லி வாங்குவோம் மாதம் மாதம் வரும் அப்போ அப்படியே இருந்துட்டு ஒரு நாள் திருச்சியில் வந்து விளக்கு பூச்சி வச்சாங்க அப்போது எங்கள் மச்சாண்டாரும் அவங்கெல்லாம் வந்து இதில் இருக்காங்க அவங்க என்னை கூப்பிட்டாங்க வாங்க இது மாதிரி போய் தொண்டு செய்யலாம் திருச்சியில் ஒரு பத்து நாள் இருந்து தொண்டு செய்யலான்னு நாங்கள் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து உடம்புக்கெல்லாம் முடியாது நம்ம நேரம் நடக்க ஒரு குடமெல்லாம் தூக்கவே முடியாது சரி அப்படின்னா போய் பார்க்கலாம் என்னதான் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்தோம் வந்து திருச்சியில் வந்து நாங்கள் ஒரு பத்து பதிஞ்சு நாள் அங்கேயே இருந்து தொண்டு செஞ்சுட்டு விளக்கு பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு போனோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் என்ன தான் ஐயாவே வந்து பார்க்க வந்தோம் அது வரைக்கும் ஐயாவு தெரியாது அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு கூட தெரியாது அப்போ சரின்ட்டு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து ஐயா பார்த்தோம் அப்போ சரி நிறைய பேர் ஐயா பார்த்தாங்க எனக்கு இடமே இல்லை ஐயா மாதிரி தான் நின்றுருந்தேன் ஐயா கூப்பிட்டாரு வாங்க அப்படின்னாரு ஆசீர்வாதம் பண்ணி எனக்கு தீஸ் வச்சு கொடுத்தாரு அப்போ என்னதுன்னா எனக்கு அதுலேருந்து வந்து எந்த கோயிலுக்கு போகிறக்கெல்லாம் இஷ்டமே இல்லைங்க அப்போ ஐயா தான் நம்மளுக்கு முருகர் தான் அப்போ நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கும்பிடுங்க ஐயா மனசார நினைங்க எந்த கஷ்டம்னாலும் ஏ யார் கஷ்டப்பட்டு சொன்னாலும் நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி வாங்கன்னு அந்த மாதிரி என்ன நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்க எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி இந்த தொண்டு செய்யறதுலும் சரி துறை ஐயா இவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு ஏதோ போய் சொல்ல வேண்டிய வேலை இல்லைல்ல இப்படி ஆயிடும் அப்படி ஆயிடும் இந்த சடங்கு செஞ்சா அந்த மாதிரி எந்த குழப்பமும் இல்லை தெளிவா சொல்ல போறோம் நம்ம அன்னதானம் செய்யுங்க சைவத்தை கடைப்பிடிங்க நிறைய இப்படி எல்லாம் சொல்ல தெரியாது இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லுவேன் இல்ல இல்ல நம்ம அடிப்படையில நம்ம ஒருத்தர ஒரு மறைச்சி பேசணுன்றதுல இங்க ஓங்கார கூட இல்ல இல்ல இருக்கிறத சொல்றோம் பிடிச்சிக்கிறவங்க பிடிச்சிக்கலான்றதுனால உங்களுக்கு அந்த தொண்டு செய்யறதுக்கு எளிமையா இருக்கு ஐயனால ஒரு பயம் என்னன்னா ஒரு நாள் நாங்க கஞ்சி ஊத்துனோம் அங்க ஒரு நாள் பாட்டி கிளாஸ் எல்லாம் கழுவிட்டு இருந்தாங்க நல்லா கழுவுல என் மனசு தோ சொல்லுது இவ பாட்டி நல்லா கழுவலமா நான் கழுவுறேன் நீங்க கஞ்சி ஊத்துங்க இல்ல நீங்க ஊத்துங்க அப்படின்னாங்க அப்ப ஒரு நாள் ஐயாட்ட வரும்போது நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஐயா கூப்பிட்ட சொன்னாங்க கோயம்புத்தூர்ல சரியா கிளாஸ் கழுவுறது இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பவே எனக்கு ரொம்ப பயமாயிருச்சு ஆ அப்படின்ட்டு அதனால ஐயா தான் நாங்கள் தான் சரியான நம்ம நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோங்க அந்த தொண்டு செஞ்சதப்ப எங்கள் ஃபேமிலியோ எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் நல்லா அருள் பாதுகாப்போட இருக்கிறத உணர முடியுது உங்களுக்கு நினைச்சாலே நம்மளுக்கு எங்கள் துரையா மாதிரியே தான் வருவாருங்க அந்த மாதிரி தான் வருவார் ஆனால் நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கிறோங்க எந்த நோய் நொடியெல்லாம் எங்களுக்கு இல்லை இப்போ நான் வந்து கஞ்சி வச்சிருக்கிறதுனாலும் சரி சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு எல்லா வேலை செய்கிறேன் எனக்கு எந்த நோய் வரது இல்லை ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி சைவமாக இருந்தீங்களா அசைவமாக இருந்தீங்களா நாங்கள் கொஞ்ச நாள் அது சாப்பிட்றது இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புக்கு கொடுக்குறவங்க வந்தால் கூட எங்கள் வீட்டில் தான் வந்து தண்ணியே சாப்பிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் பத்து நிமிஷம் நின்று பேசுனாங்க எல்லா வீட்லேயும் அப்பப்போ போயிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் நின்று சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதெல்லாம் பேசிட்டு நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க நீ வாங்க அப்படின்னாங்க திருச்சி எங்கே இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது அப்போ தான் சரி இப்படி ஒரு இது வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு பரவாயில்ல நினச்சேங்க அந்த சமயத்தில் நினச்சேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்கு நம்ம போக முடியாது ஆனா இப்ப நான் அங்க வந்திருக்கேன்னா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு அடிக்கடி வரதுக்கு உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்களும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம் எங்களுக்கு இன்னும் என்னன்னா நாங்க எல்லாரும் எல்லா மக்களும் சந்தோஷமா இருக்கணும் எந்த ஒரு இது இல்லாம ஆனா அந்த மாதிரி நடக்குது அதான் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை தெரிஞ்சு கடைபிடிச்சாங்கன்னா எல்லா மக்களும் இந்த நன்மை அடையலாம் வேற யாரா பேசுறீங்களா ரொம்ப நல்லது சின்ன வயசுல வர காலையில இருந்து ஒண்ணு நாம சொல்லுவியா நல்லா படிக்கிறியா காப்பான சொல்லு பாக்கலாம் 
ஜெகதீச சத்தியநாதர் உப்பான கொங்கனாரும் பமச்சித்த முக்கியமாய் மச்சமணி நந்திதே கோப்பான கோக்க பழஞ்சிய குழுமையுள்ள இழக்கார நந்தி தேச வாப்பான வாதத்துக்கு அதே நான் வாசமணி காமர்ஜி ராம காப்புதானே காப்புதானே நீ சொல்லு நீ காப்பாற சொல்லுவியா உன் பேர் சொல்லு அகிலேஷ் அகிலேஷ் எத்தனை படிக்கிற ரெண்டாவது ரெண்டாவது காப்பனக்குறா சொல்லுவியா என்ன தெரியுமா சொல்லு சொல்லு ஃபுல்லா சொல்லு பார்க்கலாம் சவுண்டா சொல்லு காப்பனக்குறா வகனக்குறா சொல்லு சொல்லு கர்ணையுள்ள 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 சிட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு குழு அமைச்சுங்க இந்த தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்க இவங்க மற்ற மக்கள்லாம் தொண்டர் தான் இன்னும் பத்து பேர் இருக்காங்க சரிங்க இன்னைக்கு வரல அவங்க மாற்றி மாற்றி ஒருத்தர் தொண்டில் போயிட்டு வருவோம் நம்ம போயிட்டு வருது ஐயா வந்த பிறகு நம்ம நல்லா உணர்ந்துருக்குறேங்க சரிங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயாவே வந்து எங்களுக்கு சூழலுக்குள்ளேயே துவைக்க கொடுத்தார் எந்த ஊருக்கும் கிடைக்காத பெருமை ஐயா எங்களுக்கு நேரடியாக ஒரு கிளையை துவங்கி வைக்கிறதுக்கு பாக்கி கட்சி காடு அடிக்கையிலேயே வந்து காடு அடிக்கையில் சூலூர்னு போட்டதுக்கு கிளை சூலூர்னு போகணும் ஐயா செஞ்சோம் நாங்களாம் கேட்கவே இல்லை ஐயா சொன்னாங்க சூலூர் கிளைன்னு போடுப்பாங்க அதுலேருந்து இன்னைக்கு வேலை ஐயா ஆசையில் எல்லா செயல்களும் சிறப்பாக நடக்கும் ஐயா வாங்க நினச்சிட்டு வந்து உட்காந்தாவே எல்லா காரியும் நடக்குங்க நாங்கள் முதல்ல அன்னதானம் நாங்கள் பண்ணுவோம் வார ஒரு கா வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு விநாயகர் கோயில் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஐயா வந்து கேட்டேன் அன்னதானம் மட்டும் செலவு வச்சாங்கப்பா கஞ்சி ஊற்றிருப்பாங்க கஞ்சி ஊற்றுற கேட்டால் அவங்க கோயம்புத்தூரில் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ஊற்றணும் வெளியே கொண்டு வந்து மாட்டாங்க அப்புறம் ஐயாட்டே வந்து மறுபடியும் கேட்டேன் ஐயா இப்படி சொல்கிறாங்க ஐயா கஞ்சி கொண்டாந்து வெளியே நாங்கள் விநாயகர் கோயில் கொடுப்போம் அந்த விநாயகர் கோயில் சாப்பாடு போட்டு நாங்கள் தான் கஞ்சி ஊற்றலாம் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு அதுக்கு என்னப்பா தர்மம் பண்ணுறக்கு கொண்டாந்து தர்மம் ஜெயி சொல்லப்பா அப்படின்னா அங்கே ஒரு கேன் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு கேன் ரெண்டு கேன் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அது கோயம்புத்தூர் தான் கஞ்சி வரேன் நான் கஞ்சி காய்ச்ச மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கஞ்சி காய்ச்சல் வாய்ப்பு கிடைச்சிது அது எல்லாம் முருகாவதாரத்தில் இருக்கிறாரு அதனால நீங்க இந்த கஞ்சி வாங்கி போய் சாப்பிட்டீங்கனால உணவு குணவு மாச்சு இது மருந்து மாச்சு திப்பிளி இதெல்லாம் போட்டு காய்ச்சிரும் இல்லைங்க அதனால் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வந்து அவங்களே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க காய்ச்சல் பக்கமே வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போயிடுவோம் வேறு ஏதாவது உலக மக்கள் நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா இது நேர முறையிலும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூர் ஊரிலிருந்து வந்திருந்த அன்பர்களின் அனுபவங்களை கேட்டோம் இவர்கள் ஒரு குழுவாக இருபது முதல் முப்பது நபர்கள் ஒரு கூட்டாக தொண்டு செய்கிறார்கள் இந்த அற்புத செயலுக்கு அடிப்படையாக இருந்தது அவர்கள் அனுபவத்திலிருந்து கிடைத்தது ஞான திருவடி புத்தகம் ஒரு பத்து ரூபாய் புத்தகம் ஒரு சாதாரண மனிதர்களை ஒரு தவ மனிதர்களாக பொதுநல மனிதர்களாக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது இந்த ஞான திருவடியின் பெருமையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆகவே அனைத்து மக்களும் ஞான திருவடி புத்தகத்தை வாங்கி படித்தும் பிறர் படிக்க வாங்கி கொடுத்தும் பயனடைய செய்தால் இந்த நாடு மட்டுமல்ல உலகமே சுபிஷமாகும் என்பது மகான்கள் வாக்காக இருக்கிறது இதனால் வரை அவர்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்ட சூழல் மக்களுக்கு அரங்க டிவி சார்பாகவும் துறையூர் ஓங்காரக்குடி சார்பாகவும் மகான் ஆறுமுகாரமும் தேசிய சாமிகள் ஆசை கிடைக்க வேண்டியும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி